würde darauf bestehen, dass sie sofort gehen, wenn da nicht dieses Rätsel wäre. <lacht> das ist ja auch mal. <lacht> Leckerlis! Joey. Oh. Du möchtest jedem deiner Kuscheltiere sein Lieblingsessen geben. Oh. Doch welche Speise gehört denn noch schnell zu welchem Tier? Du weißt noch, dass A entweder Eis oder Schokolade mag und B entweder Eis oder Pflaumenkuchen und C entweder Schokolade oder Pflaumenkuchen und entweder A oder D essen gerne Eis. Leider hast du vergessen, welches Tier gerne Erdbeertörtchen ist. Hm. Überlege gut und gib jedem das Richtige. Okay, machen wir mal. Ich, ich mache das mit Notizfunktion. Scheißegal, ob man das im Kopf auch schon länger äh, schneller hinkriegt. Wir wollen ja zeigen, wie es funktioniert. Ne? A, ah. B essen Eis. Nee, A, entweder Eis oder Schokolade. Mhm. Mahlzeit am Teller? Ja, ja. <lacht> äh, warte, nochmal Notizfunktion. Löschen. Eis oder Schokolade? A könnte... Okay. B hat Eis oder Pflaumen. C hat Schokolade oder Pflaumenkuchen. Schoko oder Pflaume? Schoko, Pflaume. Hm. Und A oder D essen gerne Eis. Also D wohl Erdbeertörtchen oder Eis würde ich sagen. Eis oder Erdbeertörtchen würde ich auch sagen. Dann. Ja. Obwohl, vielleicht... Kommt drauf an, mal gucken. Aber das ist auch geil. Entweder A oder D essen gerne Eis. Ja, bei A steht auch, dass Eis, dass A entweder Eis gern ist. Ich oder? würde mal sagen. Gucken wir mal, wenn wir hier Eis hätten, dann müssten wir hier Pflaume A ist Eis. haben. Dann müssten wir hier Schoko haben und hier Erdbeer. A, A ist Eis, D ist Erdbeer, B ist Pflaume und C ist Schoko. Ich guck gerade noch was. Was wäre denn, wenn wir hier Schoko nehmen würden? Bei A, dann hätten wir hier auf jeden Fall Pflaume, dann müssten wir hier Eis haben und hier trotzdem Erdbeer, hä? Das ist merkwürdig. Gehen zwei Lösungen? Es gehen gerade zwei Lösungen, das geht ja gar nicht. Also pass auf, gehen wir nochmal durch. Sagen wir mal, A kriegt Eis. Dann muss B ja die Pflaume nehmen. Ja. C muss Schoko nehmen und D Erdbeer. Mhm. Sagen wir A kriegt Schoko, dann kriegt C auf alle Fälle Pflaume, dann kriegt B Eis und dann kriegt D auch Erdbeer. Mhm. Das ah. geht auch. Ja, das ist es ja. Das verstehe ich dann nicht ganz. Das ist merkwürdig. Tipp. Weil irgendwie... Alle die Sachen, an die du dich erinnerst, sind völlig korrekt. Es verstecken sich alle keine Tricks in diesen Sätzen. Ja, super. Ich habe gerade schon nach Tricks gesucht, nämlich. So, sind A, B und D mögliche Eisliebhaber. Ließe sich das noch irgendwie einengen? Hm. Ja klar, später dann. Nehmen wir mal an, B ist der Eiscreme-Fan. Dies würde den, dem Umstand widersprechen, dass das Eis Ach nur so. A ja, oder ja, D okay, schmecken dann, dann kann. Ist, dann ist klar. Ach so, das heißt dann... Also müssen wir A ein Eis geben, definitiv. Oder D. Es kann ja sein, dass D... Äh, aber andererseits, ich denke mal, das ist schon so gemeint, dass, dass jeder zwischen zwei Sachen zu wählen hat. Also dann hätten wir hier Eis. Aber wenn dem so wäre... Hm. Hm. Also dann hätten wir definitiv mehrere Lösungen. Aber ich glaube, es ist so gemeint, dass B doch kein Eis mag. Na, B mag erstmal Pflaume. So. Dann gucken wir nochmal in die Notiz. Das heißt, Schoko bei C definitiv. Außer natürlich, man geht davon aus, dass D nur Eis mag und alle anderen könnten noch theoretisch Erdbeer haben, aber ich glaube, das ist... Nee, ich glaube ja auch nicht. Nee. So. Ist auch wieder die doof Lösung formuliert. Ist doch klar. Ja. Gar kein Problem. Mhm. Tierisch gut. Äh, A mag Eis, B will Pflaumen, C steht auf Schoko und D ist Erdbeerfan. Und wie du siehst, sind deine Kuscheltiere gar keine Tiere. Es ist auch besser so, denn echten Haustieren äh, gibt man lieber nichts Süßes. Nam, 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 nam. Joey? 
Oh, das sieht so süß aus hier rechts. Links. <lacht> rechts nicht. Rechts sieht aus wie Cindy aus Marzahn. <lacht> Kalis zur Gerichtsakte hinzugefügt und wir haben den letzten Modewunsch erhalten, aber vielleicht noch nicht die letzte Mode. Ich wusste doch, dass sie mir helfen würden. Der Journalisten scheint ja gut darin zu sagen, was die Menschen hören wollen. <lacht> Sicher werden sie mir auch jetzt nicht glauben, aber wir sind wirklich keine Journalisten. <lacht> Bitte, Madame, unser einziges Bestreben ist es, ein tieferes Verständnis für die Tradition des Dorfes zu erlangen. Hm. Du bist... Achso, schon gut, schon gut. Sie haben ehrliche Augen. Ich werde Ihnen sagen, was hier vor sich geht. <lacht> ehrliche Augen. Knopfaugen. Ja, besser als... <lacht> ja, das stimmt. Besser als... <lacht> Obwohl, diese waren auch sehr ehrlich. Das stimmt auch wieder. Ähm, blub. Sie müssen wissen, Romy und Julian waren verlobt und wollten heiraten. Na. Oh nein. <lacht> Das ist ja wie in meiner Seifenoper, die ich immer schaue. Sie waren ein reizendes Paar und wären sicher glücklich miteinander geworden, wenn man nicht diese Sache mit der Zeremonie wäre. Das Dorf lebt in ständiger Angst, deshalb bringen wir dem Drachenfürsten Opfer. Ich weiß, schon die Vorstellung ist furchtbar. Wo hält sich Julian jetzt wohl auf? Sie finden ihn sicher in der Nähe seiner Windmühle, aber ich warne Sie, der Junge ist wahrscheinlich untröstlich. Verbindlichsten Dank für Ihre Hilfe, Frau... Beatrix, nun machen Sie schon, gehen Sie. Die Leute werden misstrauisch, wenn wir zu lange miteinander sprechen. Hm. Gehen wir also zu Julians Windmühle. Wir sollten uns mit ihm unterhalten. Aha. Ein Rätsel. Kein Hund. Äh, kein Hunderätsel. Was? <lacht> Süß, saures Hühnchen! <lacht> Ein Hühnchen! Objekt gefunden. Süßes Hühnchen! <lacht> Beim Asiaten auch immer Hühnchen süß sauer. Mhm. Ah. Die sind ja riesengroß. Irgendwie hätte ich da ein bisschen Angst. Nur die gewaltigen Kräfte der Natur können so große Segel bewegen. Aus der Nähe betrachtet sind diese Gebäude noch beeindruckender. Aha. Wir haben bekommen. Lux, äh, nee. <lacht> Luxustrompete. Warte, irgendwo war da noch was. Oh, wie süß. Oh, oh Gott. Piep, 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 piep. Noch ein Schildrätsel. Nein. Wackeliger Wegweiser! So. Ein Blumenrätsel auch. Nein. Ich bin schon gespannt, wo wir es denn dann finden. Ein Baumrätsel. Ne, da ein Blumenrätsel. Ein, ein Schmetterlingsrätsel. Oh, nicht schon wieder. Schauen Sie mal dort, er wie ein Schmetterling. Mhm. Oh, Luke, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich kenne eine, Metho eine tolle Methode, um Schmetterlinge anzulocken. <lacht> jetzt haben wir wieder ein Honigsirup, ein Erdbeersirup, ein. So ein Nö. Nein. Goldener, Goldener Falter 1. Ja. Wohlgemerkt. Mixe fünf Maßeinheiten dieser drei fruchtigen Zutaten und kreiere einen süßen Saft, mit dem du den goldenen Schmetterling anlocken kannst. Jede der Zutaten hat einen anderen Süßegrad. Ist deine Mischung zu süß, zieht sie Bienen an. Ist sie nicht süß genug, wird sich nur der grüne Käfer dafür interessieren. Von jeder Zutat musst du mindestens eine Einheit verwenden und nur wenn du das richtige Verhältnis triffst, wirst du den goldenen Schmetterling erblicken. Mhm. Gucken wir doch erstmal, wenn wir von allem voll machen. Hä? Was jetzt? Was, was kam da vorbei gerade? Nee, nee, Ach, der ist vorbeigeflogen. Was passiert hier? Da kommt die Biene. Die ist zu... Ah, ich weiß was. Fünfmal Kirsche ist genau die richtige Süße. Aber du musst alle dreimal drin haben. Hä? Ach so. Deswegen kam die goldene Dings, aber... Ach so. Warte, aber trotzdem, ich will mal sehen. Das ist zu wenig. Das heißt, das ist... Das wenigste? Na, wir können ja mal probieren. Haha! Das war ja jetzt echt das war jetzt echt simpel, das ey. Wahnsinn. <lacht> naja, wenigstens haben wir da nicht so lange gebraucht. Ja. Saftstark! Ich frag mich, ob ein Klacks für des Professors Lehrling immer noch ist. Layton's Apprentice saves the day! 
<lacht> Wer weiß. Müssen wir mal auf Englisch spielen. Endlich hörst du, äh, gehörst du zu den Auserwählten, die dieses seltene Exemplar zu Gesicht bekommen haben. Mhm. Oh, dieser Schmetterling ist so nah. Wir könnten ihn mitnehmen. <lacht> ja, und dann? Schmetterlinge sind keine spannenden Haustiere, weißt du. <lacht> Außer man zupft ihnen die Flügel und die Beinchen raus. Oh! Und ein Terrarium voller Ameisen. Nix ist. Das ist... So was macht man einfach nicht. Was, 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 wie kommst du auf sowas? Äh, hast du nie Code Veronica gespielt? Da oh Gott. allerdings eine Libelle. Oh Gott. Nein, habe ich nicht. Ich, ich, gehör, ich bin leider zu, äh, <lacht> zu jung für diese. <lacht> oh Gott, ey, diese Aussage von Capcom, weil das, das, das wäre jetzt ein Insider sonst. Äh, Capcom hat gesagt, ja, wir haben der Serie einen neuen Dreh gegeben mit den letzten Teilen, weil unsere Fanbase wird zu alt. So 30, 40. Ja, es sind trotzdem zahlende Kunden, oder nicht? Okay, ey, das ist die Aussage an sich schon Quatsch. Finde ich. Ja. Denke ich. Denke ich auch. Ich finde eigentlich so wie äh, äh, Resident Evil 4 und Revelations jetzt ne, relativ neue so sind. Das ist eigentlich gut gewesen, aber so dieser übelste Action-Anstoß mag ich auch nicht. Nee. Einen guten Tag, junger Mann. Sie sind Julian, wie ich vermute. Ihr, ihr standet vor des Schreines Tor, nicht wahr? Ich fürchte, nun ist es nicht an der Zeit zu schwatzen. Hier, ich hab für euch ein Rätsel über Katzen. Nicht wieder reimen. Doch. Jetzt ist es nicht an der Zeit zu schwatzen. Ich hab für euch ein Rätsel über Schwatzen. <lacht> du bist doof. Warum nicht? Was machen sie gerade? Kacken. Nein. <lacht> so ich es ja wissen wisst, ich wein um Romy. Süß ist die Trennungswehe wahrlich nicht. <lacht> ähm. Ich. Romy. Omi. Omi. Ich wein um Romi. <lacht> ich wein um Romi. Der Grund ist, ich vermisse Romi. <lacht> oh Mann. Oder Omi. Wie, wie vor zehn Jahren um meine Omi, genau. So. Hm. Süß ist die Trennungswehe wahrlich nicht. Und das ist die Moral von der Geschichte. <lacht> ich kann es nicht glauben. Romi ist in Lebensgefahr und sie dichten hier traurige Verse. <lacht> Mit die sich reiben. Habt ihr denn ihre Worte nicht gehört? <lacht> denn ich jedenfalls, ich habe sie gehört. <lacht> Jetzt hör auf mit dem Quatsch. Mit Freud war sie die Braut des Drachenfürsten. Nein, habt ihr denn sie ihre... wird sehr gefallen, dem Drachenfürsten. <lacht> habt ihr denn ihre Worte nicht gehört? Sie ist nach Snöborg gesört. <lacht> mit... Oh ja. <lacht> mit Freud war sie die Braut des Fürsten und jetzt wird er sie ordentlich Bürsten? Bürsten! <lacht> Zur Seite stieß mich die Dunkelheit. Und ich konnte nicht sehen in der Dunkelheit. Ey, jetzt ernsthaft! Ich hab das vielleicht einmal gemacht! Das ist öfter als einmal gemacht, genau deswegen. Das ist ja der Punkt. Ich hab viel öfter Reime gehabt, die ganz normal mit verschiedenen Wörtern waren. Manchmal. Viel öfter! Manchmal. Viel, viel öfter! Ich hasse dich! Kein klarer Zeichen. Konnt Kein klarer Zeichen konnte sie mir geben. Sie will mich, sie braucht mich, liebt mich nicht. Eben. Das ist die Moral von der. Ich weiß nicht. <lacht> nein, nein, nein. Kein klarer Zeichen konnte sie mir geben. Sie will mich, braucht mich, liebt mich nicht. Eben. Weißt du, verstanden? Ist ein Reim. Und nicht geben. Ich habe ja nicht geben gesagt. Ja, ich wollte nur noch mal. <lacht> Zum ich, mein Reim war gewesen, das ist die Moral von der... Ich weiß es nicht. Oh Mann. Glauben Sie das etwa wirklich? Oh, 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 weh mir, weh mir. Da steht ein Drehbier. Was? Ein Kefir. Kefir, Kefir. Emmy. Kefir, K5, K6, sondern ganze 7. <lacht> Emmy, der arme Julian macht gerade eine äußerst quälende e Erfahrung. Ja, ich fürchte, Argumenten ist er vorerst nicht zugänglich. Aber Herr Professor, was sollen wir denn nur tun? Es tut mir leid, Julian. Romy, oh süße, holde, teure Romy. Jetzt hast du mal zwei Wörter gereimt, die sich gleich anhörten. Ja, weil ich das wieder so gemacht habe wie äh, du Die immer. gleich waren. Nee, nee weil es da stand. 
Ja, kommen Sie mit uns. Wenn wir gleich aufbrechen, können wir Romy noch retten. Doch ach, mit Argus Augen wachen Sie. Der Hüter wird das Tor für uns nicht öffnen. In Ohnmacht muss ich harren und den Gram. Und rasieren müsste ich auch mal meinen Charme. Ich bitte euch, Fremde, geht. Lasst mich zurück. Der Recke, den ihr sucht, der bin ich nicht. 